姐，你一直在上海，怎么一下子就回家了？到底是什么风给你吹回家了？老爸老妈还不知道你回家吧？我马上通知他们。今晚我请客，就去你爱吃的那家饭店吧。姐，你肚子饿不饿？几点去吃饭？你来定吧，我们都听你的。姐，你的表情可不太好，谁惹到你了？是在单位里遇到什么棘手的事了吗？你可千万别放在心上啊！有什么心里话和我讲讲，我可以帮你分析分析。出出主意，我还是很拿手的。我先给老爸老妈电联一下，他们去老年活动中心了，今天要参加老年合唱团的彩排，我赶紧通知他们，他们听说你回来肯定高兴，说不定一会就会回来了。行了，小峰，你别跟着瞎忙了，我也不想去吃饭，你省着点花吧。我那一会还有事，我这次从外地赶回来，就是因为我要办一件大事，这件大事再不办，恐怕我的家就得散伙了。我现在就和你郑重的通知一下，你呀赶快带着朵朵走吧，你立刻就去客房收拾一下你的物品。对了，还有健身房里摆的东西，什么自行车呀、跑步机呀、杠铃啊，你都打包带走。这些东西我用不上，放在家里还碍事，我可以帮你叫搬家公司。还有卫生间里的脏袜子、衬衣、牛仔裤之类的，你都要收拾干净。冰箱里你的咖啡、螺丝粉等都要带走，一个都不能剩下啊！姐，你到底是为啥啊？从你一进屋我就觉得很纳闷。你板着脸一声不吭，脑门上都带着火。你要干嘛？谁得罪你了吗？我好心好意要请你去吃饭，你看看你对我的态度。你去外地出差这么长的时间，每次我都在电话里对你嘘寒问暖，我对你不差啊。为啥你一回家就要把我踢出去？你这么做是不是太无情了？我们可是亲人啊！如果你这样做，你就不怕老爸老妈听到以后生气吗？如果我犯了错，你把我撵出去也行啊。可是我从来都没有犯错，你这样对我太不公平了。我在你家里面住。你现在随便把我撵出去，什么理由都不讲。你不是以大欺小，以主欺客，欺负我吗？你明明知道我已经和我老婆分居了，我和朵朵被撵了出来，我无家可归才来到你这的。你现在把我撵出去，你想让我搬去哪里啊？你不用在这里面叫委屈，你自己做了什么，你心里有数。我不想跟你挑明，给你留面子了。你最好也不要在这里胡搅蛮缠，死缠着不放。我们是亲人不假，但是你不能对我进行亲情绑架。我该对你做的，已经对你做的够多的了。只可惜你不识抬举，你也不给我长脸。我不在家的时候，你给我闯了多少祸？如果我不把你撵走，恐怕我的家就应该散伙了。你也不用装出一副无辜的样子来，让所有的人都同情你，你也不配啊！我也算是好人做到底。我知道你现在和你老婆分居，没有地方可去。我给你都想好，在网上联系了中介，给你找了一个房子，房租都给你付好了。你快走吧，趁着我没反悔，你快去收拾东西。姐，是不是有什么误会啊？你刚从外面回来，就对我脸不是脸，鼻子不是鼻子，劈头盖脸说了这么些话，我到底怎么得罪你了？我在家里面给你闯了什么祸？在这个家里又不是我一个人在住，老爸老妈也在这。如果我做错了什么事，难道老爸老妈他们不说我吗？哦，我知道怎么回事了，肯定是王小伟在你跟前说我坏话了，对不对？我就说这段时间没看到他回家，老爸老妈说他回家躲清闲去了，原来是跑去和你诉苦，告状了。不是我说你，姐。你不能心软，耳根子软。这个王小伟就是一个小心眼，没事就想批评谁。他就是总觉得自己了不起，他是全家的太阳，我们离不开他。姐，我是亲人，你不能听王小伟的，这个人很坏的。你可不能成为榆木疙瘩不拐弯，偏听偏信啊！刘晓峰，你长点脸吧，人家你姐夫说过你什么话呀？王小伟从来没有说过咱们家人，可是你们总是在我跟前说三道四，说长道短，总是不住的朝王小峰身上泼脏水，你们到底想干什么呀？你们就不能盼着我好一点？王小峰这样优秀的人，到了你们的嘴里就变成了浑身不适的人。你们想干嘛？想看着我和王小峰分开？我的一切都是你们的了，你们就开心了，对不对？我就说有十几天接不到王小伟的信息了，平时他总是及时和我进行联络。最初我以为王小伟是忙于工作，后来我联系王小伟，他也没有搭理我，我这才觉得事情有蹊跷。这回你主动说出来了吧？王小伟已经回家十几天了，你们谁也没有告诉我，而且是你们把王小伟给撵走的，对不对？王小伟离家出走，你去找他，你干嘛冲我来啊？姐，你今天刚回家就劈头盖脸，和我说了这么多不和谐的话，你是不是找错了对象了？你应该去找王小伟啊，你应该去问一问王小伟为什么要回他妈家，你怎么一上来就要撵我走呢？你今天究竟是怎么了？情绪不对头啊？肯定是王小伟对你说了什么话吧？是不是王小伟背着我们和你吹了枕头风？王小伟这个嘴巴里面肯定说不出好话来，怪不得老妈说他是密探，他在家里这个家就没好，他就是看不上我们在家里住着，他觉得我们是白吃饱，占了他的便宜，他就想着把我们一家撵出去，把他家人接回来，这样他就心里平衡了。刘晓峰，你不用在这里充好人，你不用在这里面装糊涂。王小伟为什么离家出走？你可别告诉我你不知道，什么事都有你参与。如果这个家不是你在这里面瞎搅和，何来有这样的局面？
当初就怪我心太软，收留你，还允许老爸老妈住进来跟我享福。我本来都是为了你们着想，可是你们没有一个人给我长脸的。我现在只后悔自己眼睛瞎了。你们还是我的亲人吗？你们怎么从来都不为我着想？你和老妈一唱一和，还有老爸在那里装糊涂，平时就没少欺负人家王小伟。这一次，人家王小伟也是被你们欺负怕了，所以人家惹不起，干脆躲得起，眼不见心不烦呗。刘晓峰，我请你要清楚点，这是我和王小伟的家，你算是客人，我们留你，你才能住下来。我们不想留你，你就得走。刘晓芳打定主意要把刘晓峰给撵走。就在两个人说话的时候，刘晓芳的老爸老妈也从外面回来了，他们是接到刘晓峰的消息，所以快速赶回来的。他们并不知道小芳发脾气这件事，还以为小棉袄回来一定是给他们带来了礼物，还准备一起外出去大吃一顿。每次都是刘小芳请客，冤总肯定是王小伟了。这次王小伟不在，冤总就轮到小芳了。谁让他们夫妻有钱，不吃他们的，吃谁呢？刘小芳的老爸老妈就是铁公鸡，只进不出，从来不往外掏钱，真是人见人烦啊！小芳。你怎么突然之间回来了？上次通电话的时候，你不是说还得需要一个月时的时间吗？我接到小峰的信息，就和你老妈往回赶了，还没吃饭吧？一会咱们去饭店里面吃饭。你这一道上累不累呀、啊？快点坐下来休息吧。你们两个站在门口说什么呢？我的小棉袄回家了，可给老妈想坏了，这一趟回来就别走了。老妈每天都在家里盼着你回来，你不知道咱们家人可希望你回来了，咱们一家人团团圆圆，这个日子多好呀！你干脆和领导申请调回来工作吧，省了老妈和你老爸一直惦记你，害怕你在外面吃不好、睡不好。老爸老妈，你们想什么呢？我姐回来是要和咱们算账的，我姐要把我撵出去，已经给我下了逐客令。刚才她对我说，让我赶快收拾我带的行李，让我和朵朵搬到隔壁的小区去住。如果你们再晚回来一回，可能就看不到我了。你们快看我姐的表情都不对，从我姐进门就没有给我一个好脸色看，而且对我说了很多不敬的话。老妈，这一定是王小伟那个混球在背后吹的枕头风。王小伟就不希望咱们四口人住在这里，总是希望把咱们尽快撵走，这才趁了他的心意。王小伟太坏了，我真是没想到他能坏成这样。你看嘛，他不回家，就在我姐面前说我们把他撵出去的。小芳啊，我们四个人住在你们家里面，小伟是不是对我们有意见呀？你看，能有十几天都没有看到他的身影了。我们也不敢问他究竟去了哪里呀。我们在你们家里住着，就怕给你添麻烦。毕竟是王小伟和你的房子，女婿如果不开心，我们做长辈的也很为难。我和你老妈平时都是谨小慎微的，你可别听别人说的闲话。我保证，谁也不会无事生非。我什么也没听到，什么也没看到啊。这个家里一向都太平无事。老爸，你行了，你一向就喜欢装和事佬，一向就是难得糊涂。你敢摸着良心说，这个家里面什么事情都没有发生吗？你都一把年纪了，你怎么就不能一视同仁呢？你还知道这是我和王小伟的家呀，也不能这样欺负人家王小伟啊！想让你说一句公道话，实在是太难了，所以我压根也不指望你能说出什么好话来。小芳，你怎么对你老爸说话呢？你老爸的性格就是不喜欢说话，但是我们家人从来没有喜欢搞事情的，只有王小伟和他们家人喜欢搞事，三天两头就会闹上一出，这是撵谁呢？小峰和他老婆分开了，带着朵朵在你这里面暂时借住。如果你要把他撵出去，你让小峰去哪里住呢？你和小峰有相同的骨血，我们都是一家人，你可不能听王小伟在背后搬弄是非。这个王小伟，你在家的时候他装的挺像样，你前脚一走，他后脚就露出了本色，总是偷奸耍滑，没事就要回他妈家，这不就是躲着我们吗？小峰，你可不能糊涂啊！这个王小峰，你得好好治治他呀，老妈，你素来都是不讲理的，平时我就不和你计较了。我一直都在外面出差，三天两头都要出门，平时就是小峰和你们在家里面住，王小伟白天要忙着上班，只有晚上和周末的时候才能和你们有见面的机会。王小伟是个好人，他从来都不和我诉说委屈，他宁愿报喜不报忧。这样的好女婿，你是打着灯笼都难找啊，人家什么也没说你们，反倒是你和小峰处处都在说人家王小伟不好。作为长辈，你这样说王小伟，你觉得公平吗？当初我就是因为你和老爸的日子不太宽裕，所以把你们接到我们家里来和我们一起住。人家王小伟可是二话都没说，直接去把你们给接过来的。你们一住好几年了，这些年王小伟什么也没说过你们，而且也没和你们红过脸。小芳，你是什么意思呀？我是你老妈，我的话你都不信了？你偏要相信王小伟？老王家的人，你觉得可信吗？你的公公婆婆，你觉得他们好吗？你把我们接到你们家里来。我们也是给你们出力的，有没有给你们照顾芳芳？有没有给你们收拾家？你们家的家务活不都是我们干的吗？行了，老妈，难道你以为家里的事我什么都不知道吗？
，你不用往自己脸上贴金。我们嫁的事，你没少搬弄是非。家里发生的事和你给我讲的事是一样的吗？王小伟十几天都不和我联系了。姐，王小伟一直都没有和你联系，而且他躲回了他老妈家，说明这里面有事啊。王小伟为什么躲起来？为什么不给你发信息？这不就是秃子头上的虱子，明摆着吗？王小伟心里有愧啊，指不定他背着你在私下做了什么见不得人的事。姐，你放心吧，如果王小伟敢做对不起你的事，我第一个就饶不过他。平时我看王小伟就不顺眼，如果他敢欺负你，我就让他尝尝我的厉害，看他还敢不敢瞧不起我。我要让他知道，这家是我姐说了算，这家就是老刘家人说了算。王小伟他就得乖乖听话，否则我们就一起收拾他，让他知道我们不是好惹的。刘晓峰，你不要觉得你多了不起，如果你和王小伟真的掐起来，你以为你是人家王小伟的对手啊？小峰，你就是在我面前装装样子，逞逞能罢了，你以为你有多么能耐吗？我告诉你，这次的事我和你没完。你在这件事里扮演的什么角色，难道你不知道吗？王小伟那么好一个人，为啥回他妈家十几天呢、啊？你别以为我不知道，都是你给撵回去的。我饶不了你，这是我和王小伟的家，不管我在不在家，你都是一个客人。结果你却把自己当成这家的主人，你凭什么给小伟脸子看？你凭什么联合老妈欺负小伟？如果不是你一次次搬弄是非，小伟能离开家吗？我走之前，他答应我好好照顾你们的，他不可能出了房啊！老爸老妈。你们就看着我姐这么冤枉，我不管吗？平时咱们可是都住在一起的，我做了什么，难道你们不知道吗？我姐现在就是偏听偏信，王小伟在背后搬弄是非，我姐就信王小伟的话，不相信我的话，我简直被他气昏了头。王小伟把这个家当成他一个人的，我姐走了以后，他就想管我们，想称王称霸，他看没人听他的话，他才离家出走的，这和我们有什么关系？说到底，就是王小伟太把自己当一回事了。现在他见自己的计谋失败，于是就使出这招苦肉计。就是要向我姐邀功请赏，然后逼着我姐把我们全家撵出去。王小伟真坏啊！我怎么没看出他来呢？小芳，我们同在一个屋檐下住，我没看到小伟和小峰发生过任何不愉快啊！你不要多想，小伟可能是想家人了，所以回家住几天，等他住够了，自然就会回来了。我们是在你家做客，怎么可能反客为主呢？再说了，小峰也不敢顶撞他姐夫啊！你不要瞎想，这一切都没有发生过任何不快，反正我就什么也没看到。你老妈和你老弟。咱们都是自家人，你要记住，自家人不会欺负自家人的。你不要这样撵小峰，他走了也无处可去。老爸，怪不得人家都说你是难得糊涂，你不能这样当老好人。家里面谁对谁错，难道你自己不知道吗？这种和稀泥的方式解决不了家里面的矛盾，反而是让家里的矛盾越来越激化。你也认可王小伟，王小伟在这个家里面做了多少事，你不是没看到？但是刘小峰和我老妈做的那些事，你怎么就不说话呢？你觉得你不管不问就能相安无事吗？你看看王小伟现在走了多久了，芳芳也带走了，你都不管吗？小芳，你不要冲着你老爸说，有本事你就冲着我说，你认为王小伟做的对，我还不认可王小伟呢。你把我们接到你家里来住，本来是想要照顾我们，可是你知道吗？王小伟从骨子里就不愿意让我们来你们家。你不在家的时候，王小伟总是板着个脸，惹我不开心。王小伟可不是你眼中的五好丈夫。王小伟这个人心眼子特别多，平时我支持他干活，王小伟从来都不听话。小峰在家里面吃点喝点，王小伟就不乐意，经常批评他，这不就是欺负小峰吗？小伟说话可难听了，他总是撵着小峰去找工作，给小峰很多压力。小伟还让小峰自己赚钱养活朵朵。你说小峰一个人带着多多有多难？如果他要是真心帮小峰，他就不会撵着小峰去应聘了。王小伟和我们不一条心。我说芳芳将来就是一个赔钱货，没必要去学钢琴花那个冤枉钱。可是他说只要芳芳喜欢，就让他去学，这不是故意惹我不高兴吗？老妈，我说过你多少回了，这是在我家里，芳芳的事由王小伟和我管，你们就不要瞎操心。芳芳是很可爱的，你怎么能说她是赔钱货呢？给芳芳学钢琴，我也是同意的，这是无需你们参与。小伟说让小峰出去找活干，这本身就没有错。一个成年人就应该用自己的双手来养活自己，难道让小峰在家里面好吃懒做吗？你作为长辈，你准备让小峰一直这样下去吗？小伟说的有什么错呀？之前小伟就已经和我商量过，要给小峰介绍一个工作，让小峰学会独立。我当然同意啊，这个工作还是我给找的呢。小峰从来都不想出去独立，这样会害了他。你不想将来闹埋怨吧？你怎么就不明白呢？你瞧瞧，你现在胳膊肘往外拐，这不都是王小伟给你灌输的思想吗？王小伟说的什么都对，我们说的什么都错。我看了，你就应该和王小伟赶快分开，分开的越快越好，否则你将来就不认我们了。老妈，我都替你脸红，你怎么能说出这样的话来呢？人家王小伟到底有什么错？
。王小伟什么也没有说过。王小伟允许你们来家里住，还允许小峰带着朵朵来住。换做别人能做到这一点吗？以前王小伟一直忍受着你们的刁难，这次王小伟实在是受不了，所以才跑回了我婆家。但是王小伟从来都没有和我诉过苦。我们俩联系的时候，王小伟从来也没有说过家里有什么事情，还安慰我，让我放心。王小伟平时给你买了多少东西孝敬你？王小伟又借给了刘小峰多少钱？难道你不知道吗？你怎么只能享受人家对你的好，然后一再的朝人家身上泼脏水？你这样做对人家王小伟公平吗？你这不是以德报怨吗？刘小芳，是不是你翅膀长硬了？现在轮到你教训你老妈？王小伟是个啥样的人？难道我不清楚吗？我还冤枉了王小伟不成？就因为王小伟是你老公，我就什么也不能说他？就因为这是你们家，我老婆子就得变成一个哑巴呗？王小伟如果做的真的是那么好，他也不至于这次离家出走十几天都不和你联系。如果王小伟身上一点毛病都没有，他也不至于带着芳芳离家出走。这件事这不是明摆着吗？王小伟就是故意的，想让我们一家人闹矛盾嘛、啊。你可别上当，老妈，你就是没有存好心眼。你不想想自己有什么问题，一个劲说王小伟这里不对，那里有错。王小伟这么好的人，不可能平白无故的就回他老妈家。你从头到尾就是想盼着我和王小伟分开，这个家你就可以说了算了。你是什么决心呢？小芳啊，你和你老妈之间不应该闹这么不愉快的事情，不能因为王小伟你和你老妈就失和。你老妈对王小伟也不是说有意见，只是她不喜欢王小伟，看不上刘晓峰。说白了，刘晓峰不是你老妈的皮夹克吗？小伟没有什么地方不好，就是喜欢管着小峰。你老妈对小伟就有一些看法，认为小伟是不愿意小峰在你们家里待着，他是多余小峰。时间长了。两个人可能在讲话的方式上就会闹出一些不愉快。今天大家把这件事说开了，也不要在心里面有什么疙瘩。小芳，你把小伟喊回来，咱们在一起吃一顿饭，这件事就过去了。你也不要把小伟撵出去。老爸，这件事不能这么简单单单的过去，人家小伟多委屈啊，谁对谁错？你们作为长辈应该给人家一个公道。我给了刘晓峰机会，让刘晓峰自己把这件事讲出来。可是刘晓峰总认为自己没有错，避重就轻，不断的朝人家王小伟身上泼脏水。我老妈就是不断的偏袒刘晓峰，我现在回家了，你们都敢这样歪曲事实。如果我不在家，我不了解这件事情的整个发生经过，你们该怎么对待人家王小伟啊？王小伟岂不是太委屈了吗？这件事不能这样过去，刘晓峰必须要搬出去，还有他要向王小伟道歉。我也是结婚的人了，我也是一个母亲，我不能因为偏袒自家人就毁了我自己的小家庭。王小伟是多么好的一个老公啊，我不能因为这件事失去了他。我必须要给王小伟讨回公道。刘小峰，你给我出去！姐，你别再惹妈不开心了。这可是咱们的老妈呀！姐，我从来都没有看见你和老妈红过，你怎么能因为王小伟就和老妈闹矛盾呢？你这样顶撞老妈，你觉得做的对吗？老妈是咱们家的顶梁柱，如果你把老妈惹得不高兴了，老妈生了病，到时候你该怎么办呀？本来老妈今天看到你回家，老妈很开心，提前结束活动就跑回来，想要看看你。平时老妈一直都惦记着你，害怕你在外面吃不好，睡不好。照顾不好自己，你这不是狼心狗肺吗？王小伟是外人，我们才姓刘，我们要团结啊！刘晓峰，我告诉你，我现在最讨厌你。我要是你，我自己躲一边去，这里没你什么事。如果不是你在家里边搞事，老妈也不可能这样针对王小伟。以前你没来的时候，老妈总是给人家王小伟打溜须。自从你来到我们家以后，三天两头你就搞事情，老妈对王小伟就有意见。刘晓峰，我再问你一遍，我出差在外的这段时间，你真的没有惹出什么事来？王小伟是自己走的，对不对？我只给你一次机会，如果你抓不住，我还是那句话，你赶快给我走人，把你所有的东西都从我家里拿走，带着朵朵一起走。姐，你就相信王小伟说的话，就不相信我说的话。我身上有一百张嘴，都无法为我伸冤。我什么都没做，是王小伟针对我。你看看，你现在不分青红皂白回来，就要把我撵出去，你真的是不顾及亲情啊！你要我说你什么好啊？刘晓峰，你少在这里面装大尾巴了。我既然问你了，我手里面就有证据。你以为我什么都不知道吗？你在家里面的所作所为，我从视频里看得一清二楚。王小伟可是被你们给撵走的，你们做的也太过分了吧！这么好的人都被你们给撵走了，你们还想怎么样？小芳，我说什么来着？你看看这个王小伟多么阴险狡诈！我们是一家人，他居然在家里面装监控。这个王小伟有多少事是我们不知道的？他居然对我们使了这招离间计！小芳，你可不要上他的当！这个王小伟能够想到这招，说不定他早就和你分心了。弄不好他在外面早就有人了。这十多天他都不联系你，跑去了他老妈家住，可能和外面的人在一起呢。你心里一定要有数啊！真是知人知面不知心呀、啊。平时我觉得这个王小伟就是不听话，喜欢顶撞我。真是没有想到他居然还有这个花花心肠子。
，我老太婆真的是低估他了。老妈，你可真行，我只要提出来有视频监控，你立即就开始朝王小伟身上泼脏水。看来你素来就是拿王小伟当成敌人。先不说这个家到底是谁的，在你心里，你究竟把王小伟当成了什么人？平心而论，王小伟对你不薄，你家刘小峰做到王小伟的一半了吗？你还记不记得上次你生病了，是谁给你送去医院的？你的手术费不够，是谁给你垫付了手术费？你在医院里住了十五天，是谁给你端屎端尿？你说想去云南看看，是谁请假陪你出去转了二十天？你说想吃北京的驴打滚，是谁坐着高铁去北京给你摆回了驴打滚？这些事情难道你都不记得了吗？你差点摔倒在单元门口，是谁把你背到了六楼？你家刘晓峰好，刘晓峰只会给你惹麻烦，这就是你的皮夹客。你总护着刘晓峰，你护到什么时候是头啊？对你好的人你看不到，给你惹麻烦的人反倒是让你给供起来了。你对他们到底怎样？你心里最有数。小芳是黑是白，是对是错，老妈心里当然有数。我们都是一家人，当然要紧紧的团结在一起。王小伟自然是和老王家一条心，难道能和咱们老刘家一条心吗？我没有说王小伟这个人不好，王小伟对我做的那些事，我当然也记在心里。但是刘晓峰是我的皮夹客，是咱们老刘家的人，我总不能和王小伟一样说刘晓峰不好吧？小峰也需要鼓励呀、啊，小伟总是盯着他的不足之处，搞得小峰很尴尬的。难道我就不能帮着小峰吗？时至今日，你还是要偏袒小峰？你始终认为小峰是对的，王小伟是错的。我们俩的一片良苦用心都已经付诸东流了，我们就是希望能够帮助小峰重新站起来，让他成为全家人的顶梁柱。可是你们根本就没有给他这个机会。王小伟那么好的人，不会去算计任何人，更不会没事找事。当初家里面安这个监控，全是我一个人的主意，跟人家王小伟没有关系。你们的心都是黑的，你们怎么能想着王小伟是为了监视你们呢？我是担心老爸老妈上了年纪，平时他们自己在家里面住，万一发生了危险该怎么办？所以我在家里面安了这个监控，就是想要看一看我们都在外面的时候，老爸老妈会不会发生危险。这个监控我从来都没有看过，这是我第一次打开监控。如果我没看这个监控，我还一切都蒙在鼓里，还以为家里面真的是相安无事。老妈，小峰，你们真是好意思说出那些话来呀、啊！人家小伟是啥样的人，你们心里最有数。我老爸虽然没有参与，但是他的难得糊涂也是让人伤透了心。姐，你打定主意要和我们对抗，到底是不是？就是你看到了视频又能怎么样？难道我和老妈维护你的尊严，帮你在家里面树立威风，还有错吗？王小伟平时就觉得自己很了不起，自己的工作单位好，自己的家庭不错，然后就想对我指手画脚，他有什么权利管我啊？他管好自己就得了。我告诉他，我是在我姐家住。又不是在他家住，我就是看不上王小伟那副瞧不起人的样子。我刘晓峰不就是和老婆分手了吗？不就是住在我姐家吗？至于让他瞧不起我吗？我把自己的衣服堆在卫生间里面，让王小伟给我洗。我就是要考验考验他的耐心。如果他不愿意，就是对我的不尊重，实际上就是不尊重我老姐。其实这些事情我都是替你在想，难道我还有错吗？你现在是翻脸不认人。刘晓峰到了现在，你还是在这里信口雌黄。我在视频里都看到了。你居然把自己的脏袜子、脏裤子、脏衬衣放在洗衣机里面，就是等着王小伟回来洗。然后你把家里面弄得乱七八糟，还邀请了你的狐朋狗友来家里面 happy， 老爸老妈全当看不见，任由你在家里面横行霸道。家里面还有芳芳和朵朵呢，你什么时候能够想着他们一些？你作为一个成年人，你做的这些事情都对吗？王小伟说你有错吗？说你的人就说明想要管你，想要对你负责到底，你居然狗咬吕洞宾，不识好人心。你本来就和老婆已经分开了，而且还带着朵朵。你这个成年人从来都没有为朵朵着想。你没有房子，没有工作，你就准备这样混一辈子吗？如果我们容忍你了，将来就会害了你。王小伟正是因为爱我，所以才想要管你。你居然倒打一耙！刘小芳，你说了半天就是偏听偏信，站在王小伟那一边，冤枉刘小芳。如果你是想诚心收留我们在你们家，你就不应该这样对小芳。小芳现在是遇到了难处。带着朵朵一个人没有地方可去，只能来投奔你。我和你老爸在你们家住着，小峰自然是来到我们身边。说句不好听的话，小峰在你们家里，王小伟也不敢欺负你，这对于你来说不是有好处吗？将来我和你老爸走了以后，你和小峰才是最亲的。小峰现在遇到了难处是暂时的，你和小伟帮一帮他，小峰将来肯定会对你们感激不尽。你看看，小伟总是批评小峰，还总是要让小峰出去找工作。说的好听，是想要帮助小峰自立，实际上不就是想要撵小峰出去吗？谁没有自尊呀？况且说，小峰在咱们家一直是被宠着的。我说了小伟几句，小伟还不愿意听，总是顶撞我，这就是对我的尊重吗？如果真的想要孝顺我，就应该能包容小峰。
，而不是当着我的面总批评小峰。有几个当父母的希望自己的皮夹克被人批评？我们也没有怎么对付王小伟，只不过是让他多干了一些活而已。一个大老爷们有什么做不了的？不就是帮着小峰洗洗衣服吗？小峰喜欢玩，喜欢交朋友，把朋友们拉到家里面来聚会，这有什么呀？王小伟是一家之主，就应该表现出欢迎人家的意思。可是王小伟的脸拉得很长，还板着脸要把人家撵走，这让小峰多没有面子呀！我只不过是当着那么多人的面批评了王小伟几句，王小伟就和我翻脸，抬腿就回家了，这是甩谁呢？刘小芳，你是我的小棉袄。如果你有错误，我也照样说。你怎么王小伟就不能让我说吗？你说这样的老公到底能不能要？你是想要你老妈，还是想要你老公？老妈，你真的是胡搅蛮缠。为啥我老爸到现在一句话都不说？虽然我老爸是难得糊涂，但是他心里有数。人家王小伟根本就没有错，错的是你们。本来我想这件事情大事化小，小事化了，都是一家人，没有必要这么较真。可是老妈，今天你实在是太过分了，你咄咄逼人。王小伟不仅什么错误都没有，而且人家做的比刘晓峰对你还要好，你一点都不知足啊！现在你还口口声声说你的皮夹克没有错，人家王小伟错了，你真的是老糊涂了。这种选择题轮不到你给我出，如果真的让我选择，我告诉你，答案很简单，也只有一个，没有二选一，我会选择王小伟，因为王小伟没有任何错误，王小伟是爱我的，他是我的老公。老妈，你一直都想让我和王小伟分开，总得有个理由吧？人家什么错误都没有犯，反倒是你们在家里面不断的搞事情。我就想问问你，你到底想干什么呀？小芳，咱们都是一家人，听老爸的劝，不要和你老妈这样生分。你们两个人闹了矛盾，将来就会把矛盾不断的激化，一家人就没有办法坐下来一起交流了。难得糊涂，不是挺好的吗？老爸，你可行了吧？这时候不需要难得糊涂，这时候需要有一个人出来伸张正义。你们不觉得这样做让我左右为难吗？人家王小伟给足了我面子，这十多天，王小伟跑回了自己妈家，我一直在外面出差，王小伟从来都没有和我讲述家里面发生的事情。王小伟受了这么多委屈，从来都是和我报喜不报忧，你们真的好意思继续去冤枉人家吗？继续糊涂下去吗？这对于王小伟来说实在是太不公平了，我这个做老婆的都看不下去了。虽然说家不是讲理的地方，但是这种难得糊涂会把人和人之间的关系给害惨了。尤其是现在我们两个夫妻之间缺少的就是深入的交流。如果这个时候我不给小伟做主，恐怕小伟就会对我失望。我们两个真的走到了不可挽回的地步。好啊，刘小芳，我算是看明白了，你就是想要把刘小芳撵出去。实际上你是醉翁之意不在酒，说白了你就是想把我和你老爸也撵走。你觉得我们老了，什么也做不了了，只能在你们家里面吃干饭，对不对？既然你不想留我们，当初你为什么要把我们接到你家来呢？当初你又为什么要收留刘晓峰呢？你是不是太虚情假意了？你和王小伟是一样的，你们俩真是不是一家人不进一家门呀？既然今天咱们打开天窗说亮话，我就和你说一说这个王小伟。你和王小伟都知道家里面有监控，难道你就敢拍着胸脯保证王小伟不是在故意演戏吗？这个王小伟可没有那么简单，你想想，这一出一出的，他一声不吭就离家出走，一走十几天都不回来，而且还故意不和你联系，这不就是逼着让你回来处理家务事？小芳啊，你一定要记着，不是老妈在家里面搬弄是非，而是这个王小伟故意和你分心，想要挑拨咱们之间的关系。我该说你们什么好呢？你们三个人有一个算一个，你们觉得自己做的都对，把所有的错误全部都指向了王小伟，把所有的脏水都泼向了王小伟。你们的意思不就是说让王小伟走出这个家门，不让王小伟回来吗？你们不就是想让我和王小伟分手吗？可是你们有没有想过我呢？我愿意和王小伟分手吗？王小伟做了什么对不起我的事吗？王小伟背叛过我吗？我和王小伟结婚这么多年，我们两个没有闹过矛盾。有了芳芳以后，我们的小日子过得很幸福。可是自从把你们接过来以后，不断的闹事情，你们就没有让我消停过。你们真的让我好为难呢、啊。你这个白眼狼，说来说去我就是白照顾你了。你觉得对得起我吗？你从外地跑到家里来，开始对我们说了这么多指责的话，就是想要给你老公撑腰。说来说去，你心里的天平已经偏向了王小伟，我们就是失败者。我们一家人应该给王小伟倒地才对。算了，我算是看明白了。行了，我也不想和你继续胡搅蛮缠下去了。你已经老糊涂了，明明是你的错，你根本就没有把人家王小伟当成人，根本就没有把王小伟当成你的女婿。那我只能说对不起了。如果你继续偏袒刘晓峰，那么只能让刘晓峰带着朵朵搬走。刚才我已经告诉刘晓峰了，我给他租了房子，付了租金。如果你想在这里好好待着，我劝你从今以后就不要搞事情。如果你不想住在我家里，那么就请你和我老爸回家吧，我开车送你们回去。
，当初是我把你们接过来的，现在我再把你们送回去，这也算是有始有终。因为我也有自己的家，这么好的老公，我不可能不要。我的家，我不能任由你们给我捣乱。我欠你们的都已经还完了，从此以后咱们谁也不相欠。最终，刘小芳去了出租屋，刘小芳的老爸老妈也回了老家，王小伟被刘小芳接回了家，一家三口过着幸福的生活。老婆，下午我爸妈会过来。这几天就要辛苦你照顾一下他们了，你怎么不提前跟我说呢？他们这次过来是要干什么？我爸最近吃饭总是没胃口，本来他们想着在医院拿点药就回去，但是他们给你带了很多家里的鸡蛋和蔬菜。你别把话说这么好听，每次都说是给我带的，我看他就是给他宝贝孙子带的，怎么可能专门是给我吃的？你话怎么说的这么难听？不管是给谁带的，最后不也是我们一家人吃了吗？咱也不说别的了，总之我劝了我爸。反正来了一趟，干脆就在医院做个肠胃镜，顺便再做个全身体检，然后他们才勉强答应了在我们家住两天，检查完了再回去。好，我知道了，这不是什么大事，倒是你自己工作的事情多上点心。你可别忘了，这两年领导一直很器重你，这次要带你去出差，搞不好就是跟下一届的职位晋升有关系。你可一定要多留点心眼，把各方面都得处理好了。这个你就放心吧，我知道你一直很在意这个事情，目前为止。工作方面都挺顺利的，只是我这次出差要一个星期才能回来，所以我爸妈来了的话，各方面都需要你多费心了。好了，我做事有分寸的，你就别担心了。最重要的是不要耽误你的工作，而且我们都是大人了，平时为了不耽误你工作，从来都不让你操心儿子的学习。这次你爸妈就是过来住两天，我还能让你增加烦恼吗？你就安心工作吧，所有事情都等你回来了再说。到了下午。公公婆婆如约而至，两个老人提着大包小包的，都是自家的特产。看到这里的兄弟姐妹们，我有预感，从你刷到这个视频开始，你今天就要发财了，留下一句八方来财，你在这个春天必定财运满满，福气连连。秀琴，这次真的是麻烦你了，这老头平时好好的，怎么就突然一下生病了？也不知道是什么原因，这才不得已过来。妈，能吃五谷杂粮，哪有不生病的？只是病了，咱就得早点治疗，那样才能好得快。咱这乡下人啥也不懂，之前不舒服的时候就找那赤脚医生拿了点药，谁知道一点效果都没有。原本这是他也不肯过来，但是人家说城里的药有效果，我这才催他一起过来。只是小凯说，反正都到医院来了，那就干脆做一个全身检查。他也好不容易把老头子说服。我想着这几天都要麻烦你，心里很过意不去。妈，你别说这种话，既然你都来了，我肯定也会替小凯照顾好你们。只是有两点，我想要跟你们提前说清楚。第一，你们也知道小凯这次出差很重要，是跟他的前途有关的，所以你们要是有什么事情，就直接跟我说，我会帮你们解决的。你们就别给他打电话，省得他又担心家里，耽误了工作。再一个就是你们的孙子俊俊现在也上初二了。这以后能不能考上重点高中，初二也是很关键的。人家都说，本来成绩平平无奇的，这要是初二能够再努力加把劲，那也有可能弯道超车的。所以我们可不能影响到俊俊的学习。你说的没错，这父子俩现在都在关键时刻，我们做家属的可不能拖他们后腿。还好这个家有你在，要不是你给小涛解决了这么多事情，他怎么会安心工作呢？要不是你全心全意照顾俊俊，他又怎么能够心无旁骛的学习呢？我们老两口现在年纪大了，也帮不上你什么忙，反而还要再来麻烦你。这些蔬菜都是我们早上刚摘下来的，没有打一次农药。虽说这老头子生病了惹人嫌，可这些蔬菜他也打理得很好，一个虫眼都没有。咱家也就只有他这么有能耐了。还有这些鸡蛋都是自家鸡生的，都是正宗的土鸡蛋。正好给俊俊补补身体，这也是我们唯一能出的力了。妈，其实这些东西我们这都能买到，只需要早点起。那菜场里都是很新鲜的菜，你们下次就不要大费周章的搬过来，你们也受累。话说回来，明天爸要做全身体检，还要预约肠胃镜，那肯定是要一大早过去，不然医院人太多，去迟了排不上号。只是这样一来，肯定会影响了俊俊的作息时间。要我说，干脆我给你们订一个宾馆，这样大家都方便，也不会拘束。明天早上你们二老先去医院排队，有什么不懂的就问导诊台。
，我这边就先把俊俊送到学校，然后再去菜场买点菜，把家里一切都安排好了之后，再去跟你们会合。好，我们听你的安排。不过我们什么都不懂，还是希望有人带着我们。明天你弄完了，可要早点来呀。你放心吧，我会尽快赶过去的。至于饭菜，我就不做你们的了，免得你们从医院再回来，跑来跑去的还辛苦。好。那我们就不过来吃了，反正老头子吃啥也没胃口，我自己随便对付两下也行。就这样，儿媳妇领着公婆二人住进了医院附近的宾馆。第二天，儿媳妇只去陪诊了一次，剩下的两天都是老两口自己慢慢摸索，到处问才检查完。由于检查的结果不太好，医生约谈儿媳妇，希望能让老人住院做进一步的治疗。儿媳妇转身就跟公婆坦白了这件事，老两口心照不宣。选择了回家保守治疗。一个月后，丈夫突然得知父母过来的那几天是在外面住的宾馆，而且检查结果还是癌症，顿时火冒三丈，责问妻子：“张秀琴，我一再叮嘱你，你爸妈来了，你要用心照顾他们，你为什么让他们出去住宾馆？你怎么好意思问我为什么？我这么做还不是为了你们？当初你爸他们来的时候，我们谁都不知道他得了什么病，万一是什么传染病呢？你别忘了。”你的儿子现在正处于学习的关键期，我还指望他这学期能够提高成绩。你爸妈毕竟从农村过来的，日日夜夜都在田里干活，万一他们带来了什么不干净的病菌，碰巧传染给了你儿子，这不是影响他学习吗？这个责任谁来承担呢？你这就是强词夺理。我们儿子身体健康的很，哪有那么金贵？你别忘了，他小时候也是我爸妈在乡下带大的。要不是这几年我们挣了点钱，在城里买了房子。他才有机会到城里来上学，否则他和我有什么区别呢？反倒是你，自从搬到城里后，你就表现得越来越瞧不起我爸妈了。你总觉得他们做什么都是错的，你的做法简直太过分了。特别是这一次，医生都跟你说了要住院治疗，这么严重的病，你本就应该瞒着他们，至少你也得先提前跟我说一声吧。你让我来安排他们也可以，但是你并没有这样做，你立刻跟他们说了实话，当场就给他们判了死刑。你到底是何居心？你还怂恿他们别告诉我，我怎么没看出来你这么心狠手辣呀、啊？我怎么心狠手辣了？我做这些还不都是为了这个家？你爸现在都七十岁了，这病也拖到了晚期，你觉得他住院治疗还有用吗？如果说他真的住院治疗了，咱们暂且不说他能不能受得了。你现在工作这么忙，万一稍微不注意被人家抓到了把柄，那你觉得你升职还有希望吗？再说了。生老病死是常态，他既然生了这个病，回家好好养着，说不定还能活得久一点。要是让他在医院折腾了，没治好病，但是心态却先崩了，那还不如不治，又浪费时间又浪费钱。你总是有这么多借口，我就问你一句：如果今天生病的是你的父母，你还能这么淡定从容吗？实话跟你说，我现在已经联系好了医院和医生，我作为人子，我不可能让我爸在家等死。他以前给了我生命，我现在也要保存他的生命。这件事情你不准再插手，你先冷静一下好吗？你想想你这样做有意义吗？你这就是飞蛾扑火，最后的结果只会是人财两空。而且你有没有替儿子考虑过？他现在也是挣花钱的时候。你别说这些废话了，我只知道这是我应该做的事情。至于儿子，他现在也长大了，肯定会理解我的。我不准你把这件事情告诉他，我希望他能一心一意的学习，不要被其他事情打扰。他要是知道了疼爱他的爷爷生了重病，他就会无心学习。你觉得你可以瞒天过海吗？难不成以后我们都不回去了？我没说不回去，只是节假日的时候可以回去一次，但我不允许你们告诉儿子真相。好，那你就一意孤行吧，有本事你就瞒他一辈子。夫妻俩吵架之后陷入了冷战，由于妻子的做法，丈夫的内心就像扎了一根刺。他没有办法像从前一样和妻子谈笑风生，只是为了不让父母多想，丈夫只能假装夫妻关系好。时间一晃，一年过去了。最近我爸老是念叨，想看看俊俊。这个星期你带俊俊回趟老家吧。怎么又要回去？不是上个月才看过了吗？你现在每天都要回去一趟，他怎么非要看孙子呢？有儿子陪还不够吗？他现在身体状况一天不如一天。既然他提了这个要求，咱们照做就是了。上次是我带俊俊回去的，这次你就带他回去吧。而且你都两个月没去过了。你们一家人未免也太自私了吧？丝毫不替我和孩子考虑。现在俊俊已经初三了，每天学习多辛苦，你难道不知道吗？他本来成绩就不稳定，你们现在还要给他增加心理负担，我真搞不懂你们是怎么想的。行了，
。这一年以来，我们为了这件事已经吵了很多次，这是我不想再吵了。我知道我爸的日子也不多了，我现在也很疲惫。如果你这周不把儿子带回去，别怪我不讲情面。行，你厉害，你有本事，你们一家人就知道捏着我的软肋是吧？算了，看来你下个月参加选举的情况下，我也不想跟你吵。但是俊俊这周还要补习课要上，下周没课我再带他回去，这总可以吧？不行啊，必须这周回去，他也不差这一天。他要是真学习好，哪怕你让他玩十天半个月，他照样成绩优异。可你看看他现在的成绩，一直都在中等徘徊。你每天把他抓得这么紧，我也没见到他进步半点。说不定你让他多放松放松，他可能还能进步。我有我自己的方法，你就别管了。总之，下周末我一定带他回去看你爸。这是我最大的让步，其他的没得商量。转眼五天过去了，爷爷还没来得及看到孙子，就永远闭上了双眼。我爸走了，你现在赶紧给儿子请三天假，然后你们俩简单收拾一下就过来吧。怎么这么突然？我还以为他能挺过元旦。我早就跟你说过了，你有把我的话放在心上吗？现在说这些也没用，你们赶紧过来守孝。既然他老人家解脱了，你自己也节哀顺变，生前没有在跟前尽孝，现在死了坐在多也无济于事。所以我和儿子就不过去了。你什么意思啊？这时候你都还不回来？自从我爸生病以来，你过来看过他几次？你心里难道一点都不愧疚吗？没错，我只觉得有点抱歉，但是这也不是我能改变的事。难道非要让我们所有人都牺牲家庭、事业、学业，他老人家就会好转吗？我相信你要是能选举成功，儿子能够顺利考上重点高中，这就是对他最好的孝敬方式。其余的你做再多也是做给别人看的。我们先抛开这些不谈，如果这个时候你都不在场，你让老家这边的人怎么说？你让我们家的脸往哪搁？我就说你们很自私，你们只考虑到自己。现在俊俊还在上课，他现在每分每秒都很关键，参加葬礼只是一个形式，不能改变任何事情。再说了，爷爷去世这件事对他来说是一个打击，说不定还会因为伤心影响他的心理状况。这些你有考虑过吗？至于我，那我就更不可能离开了。俊俊的一日三餐都是我安置的，我要是回去了，他就不能专心学习了，肯定会胡思乱想的。我明白你的意思了，但我告诉你，人在做天在看。我现在已经给了你很多次机会，是你非要一意孤行跟我作对。既然如此，我们也没什么好说的了。你什么意思？我做的这一切不都是为了你们老赵家吗？你就别再强词夺理了，自始至终你做这一切都是为了你自己。是你冷血无情，是你没有人情味。以后等你老的时候，但愿你能儿孙绕膝，乐享天伦。丈夫说罢，立刻挂断电话，然后联系学校老师给孩子请假，最后托亲戚把孩子带回老家参加葬礼。而妻子因为丈夫的言语也心情不舒畅，更因为放学的时候没有接到孩子，对丈夫心怀不满。但是最后她还是没有回去守孝。一个月后，丈夫成功选举上了。又过了三个月。儿子没有考上重点高中，只能上了一个普高。等到儿子顺利入学后，丈夫还是选择了离婚。你们支持丈夫的做法吗？江湖救急啊，老爸！我男朋友看上了一台六十万的车，我想买来送给他，但是你给我的零花钱不够用了。宝贝女儿，你看上了咱就买，咱家又不是没这个条件，我一会就给你转过去。不过你把咱家的真实情况透露给你谈的那个男朋友了吗？老爸，你放心吧，我们的家庭情况我从来没跟别人提起过。我在公司里给自己营造的是孤儿院出身，依靠自己努力打拼，过上小康生活的乖乖女形象。哈哈，我让你低调一些，你倒好，直接把我和你妈给送走了呀。可是这不对呀，现在普通家庭也不能随随便便买六十万的车子呀，你肯定是什么地方露出破绽了。爸，你这么一说，我倒是想起来了，我带他见过我的一些朋友，你也知道，我的那些朋友开的都是豪车，所以他应该是猜到了我挺有钱的。没事，宝贝女儿，就算暴露了也没关系，只要他好好的待你，老爸一定会帮他以后飞黄腾达的。爸，我的身份应该不会暴露的，因为我和他说，车是我贷款和找朋友借钱买的。我们就你这一个宝贝女儿，只要他对你好，爸不反对，毕竟你就一台车子而已。第二天，小小便来到了 4S 店给男朋友买车，正准备签字付款的时候，闺蜜打来了电话。小小，你听我跟你说，你男朋友跟他妈很有可能在合伙算计你的钱啊，这不可能吧？你怎么知道的？今天我和朋友在咖啡厅无意间听到了一对母子的谈话，他们口中所说的人跟你太像了，同一个公司上班，和男朋友妈妈一起住。更关键的是，女方刚刚给男方买了一套房子。
。我刚才还听见那个男的说要骗女朋友，再给他买辆车。他们算计着等把车子、房子全部拿到手之后，就把那个女朋友甩掉。那个男的还说他女朋友的长相是他喜欢的清纯类型，但是学历没有他高，有些配不上他这个硕士。他的母亲还瞧不起那个女生，嫌弃他是个孤儿。虽然有点钱，并且交往的朋友条件都不错，但他担心那个女孩是通过一些特殊的手段才勾搭上的，暗讽人家不检点。慧慧，那个男的长什么样子？你看清楚了吗？你以前给我看过你男朋友的照片，不过我印象有些模糊了。我刚刚偷拍了一张照片发给你看看。看着闺蜜发来的照片，虽然照片上的人脸有些模糊，但从穿着体态来看，小小基本上能确定这就是她的男朋友。小小，我和朋友只听到这么多，他们现在已经走了，你最好赶紧去确认一下。小小挂完电话，在合同上签下了自己的名字。小小小姐，还是按照老规矩。为您把车开到您的大别墅去是吗？这次不用了，谢谢，我直接把车开走。小小把车开回去时，男朋友简一已经和他母亲在单元楼下等着他们。亲爱的，这台我梦寐以求的车你终于开回来了，我太高兴了。对了，你最终借了多少钱啊？我向我大学同学借了一些，所以只贷款了三十多万。简一从小小的手中接过车钥匙后，并没有着急上车，而是牵起了小小的手。这台新车我都开回来了，你难道不去试试吗？车哪里有你重要啊？今天你的功劳最大。我当然要好好的犒劳犒劳你啊，亲爱的，你也知道，我为了娶你正在努力攒钱，否则也不会让你为我贷款买这台车了。你为我付出的一切我都记在心里了。不过有件事我想和你商量一下，阿简，你有什么事就直接说吧，别神神秘秘的。咱们公司部门主管不是离职了吗？新的主管人选还没有定下来。你也知道，主管的月薪加提成到手有两万多呢。亲爱的，我的想法是要不你就放弃竞选主管的位置吧，等我当上主管以后，车贷的钱每个月我就可以多还给你两千块了。此时。站在一旁的简一妈妈开口说话了：“儿子，你怎么能说还钱呢？你这么说，小小肯定会认为我们和他见外了，是吧？小小，我们都是一家人，而且我们还是小小唯一的家人，难不成你还打算和他分手吗？所以呀、啊，以后你就别提什么还钱不还钱的事了。小小的不就是你的吗？”妈，你说的对，是我考虑不周了。小小，你看，还是我妈最关心你啊，连我这个亲儿子都要挨骂。小小内心冷笑了几声，并没有回话。而是将目光转移到他们两个人的衣服上，和闺蜜发来的照片上一模一样。事实基本上可以确认了。不过小小并没有声张，她要先把整件事情搞清楚后再说。小小在简一和他妈妈面前一直表现出懂事有礼貌的模样。这房子也是小小买的，简一的母亲打着照顾小小的名义住了起来。小小说，婚前男女不应该同居，所以基本上只让简一回来吃晚饭，吃完就离开。平时只要一到家，小小就会进厨房里做饭。可今天直到晚上七点了，小小还在沙发上玩着手机。简一妈妈从房间出来时，直接愣住了。小小，你怎么还坐在这里呢？是哪里不舒服吗？没有啊，我就是想坐着。小小连语气都比平时高上了几分。简一母亲显然被这简单明了的几个字给噎住了。因为我还没有洗漱呢，如果躺在卧室的床上，会把床单和被子弄脏的呀。我不是这个意思，我是让你去做饭，而不是让你去床上躺着。现在都七点了，还没吃饭，你肚子难道不饿吗？您这么一说，我确实有点饿了。阿姨，你今天晚上做的什么好吃的呀？小小这意外的回答让简一母亲一时不知怎么接话，她扯扯嘴角，一声不吭的走进厨房，忙碌起来。晚饭桌上，我们过去哪吃过这些好东西呀、啊？妈过苦日子过习惯了，妈多吃点白米饭，小小就能多吃点肉了。小小并没有搭理他，吃完饭就回房间了。没一会，简一也跟了过来。亲爱的，你是不是对我妈有什么意见？嗯，简一，你怎么会这么想呢？我妈都跟我说了，你今天对她的态度很不好，而且今天晚饭桌上你也没有安慰她。我今天就是没去做饭，怎么就态度不好了？而且安慰她是我必须要做的事情吗？听了这番话，简一一时间愣住了，大概是小小装乖乖女的时间太久了吧？你为什么会说出这种话呢？你这也太不尊重长辈了吧？那你想让我怎么样？让我把你妈当皇太后供起来吗？你这是什么态度啊？你就用这种态度跟我说话吗？我今天很累，不想跟你吵架。你如果受不了的话，咱们就分手吧。小小刚说完要分手，简一就立马转变了态度。亲爱的，你看看你，我就说了你几句，你怎么还生气了呢？她毕竟是我妈啊，是我太着急了。不过我真的希望你下次别这么对她了，毕竟将来她是你的婆婆，这样不利于你们将来和睦相处啊。小小开始沉默不语，简一又开始自言自语起来。咱们结婚以后，你如果实在不想和她住在一起的话，我们两个可以一起出钱，再给她买一套养老的小房子。请个保姆照顾他，你看怎么样？这事以后再说吧，我困了，先睡了。在接下来的一段时间里，小小没有做过一次饭，也没有和简一说一句多余的话。小小想要了解这对母子的真实面目，于是就去买了一支录音笔，放在了客厅茶几下面。
，一天要下班的时候。简一，我今天晚上要留在公司加班，你自己开车回去吧，不用等我了。好的，亲爱的，你可别累坏了。一个小时后，录音笔里传来了母子的对话声。妈，我都跟你说过多少回了，你一定要沉住气。这段时间是最关键的时候，我们能不能收手就看这回了。他一个没爹没娘的孤儿，能有多少钱？你可别被他给蒙骗了。你看看他那态度，这几天回来啥也不做，就坐在沙发上看手机，还要我伺候他吃喝。你看这像话吗？妈，这不也就是这几天的事吗？以前不都是他伺候你的，你就当这几天是他花钱雇你的。而且他一个孤儿能长这么大，并考上大学，还能靠自己买车买房，这说明什么呢？这说明小小一定有生财之道。而且咱们已经从他的手里头弄到一车一房了，这还不能说明问题吗？这些钱还不知道他哪来的呢，我可是听说他的生活很不检点，要不然他也不会有这么多钱。妈，这你就不用担心了，我和他结婚不过是为了他的钱，等钱到手后就一脚把他踹了，到时候我有了钱，什么样的人找不到呢？所以他生活啥样关我们什么事，只要有钱拿就行了。哈哈，对对对，还是我儿子聪明。要我说，这个女人也真够蠢的，房子和车子都归咱们了，贷款也是全让他还钱。对了，儿子，你可一定要把他剩下的钱全部掏光。帮妈抽出这段时间给他当牛做马受的气呀、啊！老妈，你就放心吧，这不就是我们的？小小在录音笔中听到母子俩的这番对话，后背直冒凉气，又气又恨。以前怎么没有发现他们的阴险嘴脸呢？缓和了情绪后，小小打车悄悄地回到了家里。亲爱的你，你可算回来了，你还没吃饭吧？简一，我不想再见到你，也不想和你说话，听懂了吗？小小，你怎么了？我是哪里得罪你了吗？你帮着你妈一起欺负我，还不允许我生气吗？所以。你就是因为这件事才一个星期都对我这个态度的吗？我懒得和你废话了，我累了。亲爱的，我知道错了，没错，我没有顾及到你的感受，毕竟她是我妈啊，我们今后会成为一家人的。我希望你可以理解我，我家在你们中间也是左右为难啊。而且我上次不是也提了个建议吗？给我妈买一套养老的房子，你考虑的怎么样了？小小，我是真的想把你早点娶进门。小小想知道为了这套新房，简一能忍受到什么程度，于是说道：“我和你结婚没问题，但是我有个条件。”亲爱的，你赶紧说吧。只要你答应和我结婚，别说一个了，就是十个条件我都答应你。首先，她是你妈，可不是我妈，你不要按照你的标准来要求我。其次，要么把你妈赶出去，我们结婚；要么我们直接就地分手。什么？你这条件也太过分了吧？她可是我亲妈呀！条件我也和你说清楚了，你自己考虑考虑吧。说完，小小便回房间去了。第二天，录音笔中又传来了母子二人的声音：“儿子，你说什么？那个臭丫头要把我赶出去，不让我住了，她凭什么呀？”我可是你的亲妈，小小已经给我下最后通牒了，我能怎么办呢？难道要让到嘴的鸭子飞了不成吗？儿子，那你也不能把我赶出去啊！妈，大局为重，你就委屈一下吧。绝对不行，妈今天已经想到新办法了。昨天我找咱们的邻居你赵阿姨了。赵阿姨，你说的是这个小区里出了名的大嘴巴吗？你找她干什么呢？你赵阿姨见过小小，她的眼睛很毒，一眼就知道小小不是个安分守己的女人。妈让你赵阿姨帮忙传出去，让她休想在咱们小区里找别的男人。到时候无论是亲戚还是邻居，都会站到我们这边来的。妈是这样想的，让小小在小区里永远抬不起头来。一旦她无地自容了，就会认为你才是最好的，就再也不敢离开你了。妈，就你这种小把戏，对付你们中年人或许有用。小小虽然是孤儿，但她好歹也是见过世面的女人，怎么可能会在意和她八竿子都打不着的邻居的想法呢？这也不行，那也不行。那你说该怎么办？按照我的想法，让小小怀上我的孩子才是最好的办法。那你可要加把劲啊！妈，你委屈一下，先搬走吧。他应该快下班了。我昨天专门雇了一个人跟踪他，随时跟我汇报他每天的一举一动。这次我们只许成功，不许失败。小小听完母子二人的聊天，内心又凉了半截。没想到简一居然找人跟踪自己，小小又心生一计，他立刻给自己的学弟发出消息，邀请学弟一起吃晚饭。晚上十二点，小小依然没有回家的意思。简一打来电话，小小，你怎么还不回来啊？我回不回去跟你没关系，我们分手吧。小小，你这是什么意思啊？为什么要跟我分手？你给我说清楚，你到底和谁在一起？你现在最好给我回家，我还能考虑原谅你。否则的话，否则的话你能怎样？否则有你好果子吃。小小直接挂了电话。他晚上和学弟吃过夜宵后，回到了自己家的别墅。第二天到了公司，只听周围一片闲言碎语。我的天啊，简一和小小不是要结婚了吗？怎么会在这个节骨眼上出这档子事啊？这不是意料之中的事吗？你看他平时满身假货和那虚荣的样子，就知道他心比天高。要是让他逮住了机会，肯定想从孤儿摇身一变当成富太太。这也太恶心了吧！简一人挺不错的，又善良又帅，还是高学历。怎么说也是他高攀。小小啊。
竟然还敢！别说了，别说了，小小来了。小小的视线穿过人群，落在了墙上，而墙上贴了做成海报的照片，正是小小与学弟晚上吃宵夜的场景。哦、小小心中暗自窃喜，鱼儿果然上钩了，他要将计就计，让简一付出代价。你们都围在这里干什么？还不赶紧回去好好工作？小小，你来一下我办公室。这种不知检点的人，还是早点开除吧。周围的同事小声议论着。似乎都在等待着小小被经理炒鱿鱼。小小刚进办公室，经理立马换了态度，便低声说道：“大小姐，刚才我已经调了监控，虽然对方故意遮住了面部，也在有意的躲着监控，但还是查到了是谁。如果我所料不错的话，是简一对吗？您猜的没错，很抱歉我没有管理好公司员工，给您添麻烦了。您说这件事应该怎么处理呢？我都听您的吩咐，这还用问我吗？当然是该怎么办就怎么办了。”那您的意思是把简一辞退吗？当然不是他，有损公司形象的人是我，你应该把我给辞退了呀。这不好吧？董事长他老人家要是知道了，你就按照我说的做就行了。好的好的，宝贝女儿，你在公司谈的那个男朋友相处的怎么样了？最近怎么都没听你提起过了？爸，对不起，女儿让你失望了。我男朋友骗走了我二百万的房子和六十万的车，我要让他把骗我的东西全给我吐出来。爸，你再给我转两千万吧，我想开个借贷公司。没问题的，宝贝女儿。我这就给你转过去，钱要不回来也没关系，毕竟你身体健康，开开心心的才是最主要的。小小刚坐上车准备离开，简一的电话就打来了。刘小小，你大半夜的和别人出去吃饭，我真心实意的对待你，你为什么这样对我？你还有脸说我？我给你买车又买房，而你却找人跟踪我，偷拍我和学弟吃饭的照片，还把照片打印多份贴在公司，害得我在公司待不下去，而且你还背着我做了很多不为人知的事，你以为我不知道吗？你胡说八道什么呀？我做错什么事了？你和小兰的那些破事，你以为我不知道吗？我告诉你，那天我无意间翻出了你的另一部手机，看到你的手机壁纸就是你的前女友小兰，你真的太让我失望了。小小啊，我知道错了，我发誓以后再也不会这么做了。他刚从外地回来，我只是以朋友的身份说请他吃个饭而已。小小全程都表现出一副被背叛后的痛苦，简一可能是因为心虚，还真的相信了。亲爱的，我发誓我这辈子都只对你一个人好，你就嫁给我吧，我以后再也不会和他联系了。你相信我这次好吗？简一。你要让我相信你也不是不行，但是你必须要给我一个保障。小小啊，你想要什么保障我都答应你。我给你买的那套房子必须过户到我的名下，这就是我要的保障。亲爱的，我们结婚以后，我的一切不都是你的吗？房产证上是谁的名字还有那么重要吗？既然不重要，你何不把房子过户到我的名下呢？接着，小小又欺骗着简一说的。我给你说件事，我怀孕了，难道你不想要这个孩子吗？这时简一也想起来。他找的跟踪小小的人，确实也说过小小去过妇产科医院，所以他没有怀疑小小怀孕。亲爱的，虽然你怀孕了，但是房子转到你名下，毕竟也是大事，我要和我妈商量一下。晚上，小小的手机里又传来了录音笔录下的他们母子二人的对话。儿子，我严重怀疑小小是骗你的，我看他没憋什么好屁，就是想要回他买的这套房子，所以必须要先拉着他去一家私立医院做个检查，确认了我们才能放心。妈，你说的确实有道理，我们一定要确保万无。第二天。小小便被简一妈妈强行拽进了一所私立医院，医生让小小单独进去检查。走进检查室，医生突然摘下了口罩。没想到这名医生竟是小小的大学同学。原来是你呀、啊，老同学，看来我的运气不错。小小，我猜你并没有怀孕，对吧？你的事我都听慧慧说了，这附近的诊所全都有她的熟人，所以这可不是你运气好。阿姨，这位女士已经怀孕两个多月了，不过有先兆流产的可能，所以必须要住院观察一段时间。那好吧。那就让他住院观察吧。晚上，手机中又传来了母子二人的对话声。儿子，你那个前女友突然回来了。你如果真的选择和她结婚，那你就必须要让小小把肚子里的孩子生下来，因为我听说小兰怀不了孕。不过小兰家的条件好，妈还是更希望你和小兰在一起。妈，你就放心吧。本来和小小结婚也不过是为了钱，现在小兰突然回来了，小小那点钱我也看不上了。只要小小同意把孩子生下来，那我肯定选择和小兰结婚。毕竟小兰家大业大，还是个独生女。之前我是因为没车没房，怕他瞧不起我，现在就不一样了。而这个刘小小现在只不过是一个给我们家传宗接代的工具罢了，他的价值和小兰比起来不值一提。现在小兰那边的条件我都答应了，这段时间我会瞒着小小把婚结了。小小那边我会尽量稳住他的情绪。手机中传来的声音彻底让小小坚定了报复简一的决心。第二天，你究竟打算什么时候把房子过户给我？再往下拖，我就把孩子留掉了。亲爱的，你放心，等你身体好点了，我就会把房子过户给你。行，还有一件事。我想要我们尽快完婚，如果到时候肚子大了就不方便了。你要给我买五金钻戒，还有一百万的彩礼，而且我还要一场盛大的婚礼，必须要在五星级酒店举办。好好好，你放心吧。出院后，在小小的要挟下，简一把房子过户给了小小。
。此时，小小的复仇计划也开始了。学弟，经过我的打探，据说简易在大学初期借了很多滚雪球的钱，之前都是我转给他的钱，他全还款了。他现在手里已经没有多少钱了，我就想通过你让他借贷。我还托人打听到，简一那个前女友向他要五百万的房子、一百万的车和八十八万的彩礼，还有五金钻戒，还要一场盛大的婚礼。到时候我会想办法把你推荐给他。那学姐，你的意思是？我和你合开一家借贷公司，不过我是暗股。公司成立初期，我除了出钱之外，剩下的一切事宜全都由你负责。好的，学姐，你开口了，我肯定全力以赴。正在两人交谈时，简一打来了电话。小小，你有没有朋友在婚庆公司上班呢？或者有没有认识什么五星级酒店的人？我倒是有个朋友在婚庆公司做策划，也有个大学同学在酒店当经理。你问这个做什么？我有个亲戚要结婚，就来问问你。哦，对了，你把他们的联系方式都发给我就行了。这段时间你安心在家养胎就好了。另外，亲爱的，你记得告诉你那些朋友是你的朋友要结婚，多给点优惠吧。小小这边随即安排下去，让酒店和婚庆报高价。半个小时后，你那个大学同学在五星级酒店当经理，感觉他太傲慢了。我看他也是因为瞧不起你这个同学，所以才连带着你的朋友也瞧不起。还有租个场地的费用也要的太贵了，不是说打折吗？为什么还是那么贵啊？那你可以让你亲戚去找别的酒店啊。我和他们平时也没怎么联系，这次已经是拉下脸了。你那亲戚实在要面子，又没有钱的话，就去贷款吧。简一问了几家酒店，价钱都是超出了他的认知。小小知道小兰的婚礼标准，婚纱只买不租，一款手工定制的婚纱要三十多万，敬酒服也要手工缝制，也要五万。婚庆公司报价66万，酒店要办40桌，一桌的价格是 9,999 还要加收50的服务费，再加上车子和房子，没有 1,000 万根本下不来。小小还让酒店经理暗中给简一介绍了自己和朋友的贷款公司。就在简一和小兰婚礼的前一周，学弟打来了电话：“学姐，简一已经从我们公司借走了 1,000 万，钱已经全部打到了他的账户上去了。”好啊，这简一为了迎娶白富美，走上人生巅峰，还真是下血本了。婚礼当天，新郎新娘还在后台准备，酒店突然播放了简一母子对付小小的录音，内容是这对母子如何骗取小小的房产以及财产，还有让小小给他生孩子，自己偷偷娶前女友的事。这究竟是谁干的？赶紧给我关了！你们这些工作人员是板是吗？我花钱要你们是干什么吃的？简一，没想到你是这种人，骗钱骗色，现在遇到更好的转身就把人家给踹了，还想让人家给你生孩子，你知不知道你这是什么行为呀、啊？朋友们，这都是误会啊！这肯定是刘小小搞的鬼，是他陷害我们母子二人的。刘小小，你赶紧给我出来！这一切是不是都是你捣的乱？姓简的，我在这里呢。小小刚一出现，简一立马朝小小冲了过去，下一秒就被保镖上前控制住了。这是老子的地盘，我可是花了钱的。我请你们来是干什么吃的？你们应该去把那个臭女人给我控制住，听到没有？整个酒店都是人家的，别说是酒店，在全国人家还有多处地产项目呢。你算个什么东西？居然敢在刘家的酒店里对刘家的千金大小姐吆五喝六的！他是一个孤儿院长大的孩子，什么刘家千金啊？什么？他是刘氏集团的千金？简一似乎反应了过来，你你你，竟然敢骗我，还骗我说你是个孤儿，你把我骗得好惨啊！你还有脸说我骗你？我哪有你精打细算欺骗我的感情，还骗了我那么多钱，骗我的房子，骗我给你买车，我今天全让你给我吐出来！你不要高兴得太早，你想要回房子、车子，还有你的钱，做梦吧你！你是被气糊涂了吗？车子在我名下，现在房子也在我的名下了，你还不知道吧？酒店和婚庆公司，你买婚纱、买钻戒的店全部都姓刘，你花出去的钱都进了我刘氏集团的口袋里了。忘了告诉你了，你借一千万的公司也是我开的，需要我给你算笔账吗？你现在欠我的钱，白纸黑字，我可是有合同在手上的，即便你从盘古开天地开始打工还钱，你也还不起。听明白了吗？简一此时刚要张嘴想要说些什么，却被小小直接打断了。行了，闭上你的嘴巴。我现在不想听见你的声音，我也不想再跟你有什么来往，我们直接法院见吧。就这样，小小把简一告上了法庭，简一最终为自己的行为付出了惨痛的代价，真是时时刻刻忙算计，算来算去算自己，聪明反被聪明误啊，天道有轮回，善恶都有头之有。